传道书第十二章，在你壮年的日子，当纪念你的创造主，不要等到衰败的日子，就是你所说“我毫无喜乐”的那些年日临到，日头、光明、月亮、星宿变暗，雨后乌云再现的时候，那时看守房子的发抖，强壮的弯腰，推磨的稀少，都停了工。往窗外看的都昏暗了，当街的门口关闭，推磨的声音微弱。雀鸟一叫，人就起来；唱歌的歌声都低微。人怕高处，怕路上有惊吓。杏树开花，蚱蜢蹒跚而行，催情果失效，因为人归他永远的家。哭丧的在街上游行，银链断掉，今晚破裂。瓶子在泉旁破碎，打水的轮子在井边破烂，尘土要归回原来之地，灵要归回赐灵的神。传道者说：“虚空的虚空，一切都是虚空。”传道者不但有智慧，还将知识教训众人。他既揣摩，又查考，也编撰了许多真言。传道者搜寻可喜悦的话。正确的写下真理，智慧人的言语像刺棒，他们所汇集的真言像定牢的钉子，都是一位牧者所赐的。我儿，还有你当受劝勉，著书多没有穷尽，读书多身体疲倦，你们一切都听见了。总而言之，应当敬畏神，谨守他的诫命，因为这是每一个人的本分。人所做的每一件事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。